Gavin, by the way. I'm Venus. Sobrang kwapo niya. Tinatablan pa pala ako ng kilig. Nakala ko hindi na ako matrak sa ibang lalaki ulit. Hindi ko alam kung paano, pero natuntun tayo ng tauhan ng mga brabante. Kaya kailangan na natin umalis ngayon din. Hindi pwede. Nilalagnan tong anak ko. May sakit na nga yung pamangkin ko. Nakikita pa kayong nagbaba ngayon? Hindi niyo ba kaya magbiga yan? Para lang dun sa bata? Mabuti na lang at nadala agad si Kyle sa ospital. Maaari niyong bisitahin si Kyle at hiramin niyo tuwing weekend. Babantayan ko pa rin ang lahat ng kilos mo. Oras na makakita ako kahit isang mali. I won't hesitate taking him back from you. Venus? I was hoping I could invite you to dinner. I had a great night, Venus. Ako rin. Oh, bakit? Dinasa ulo ko lang ang bakit Italia ng mukha mo. Baka sakaling hindi tayo makita. Mali mo naman. Hindi pa ito ang huli. Thank you sa pag-atid sa akin na I want to spend more time with you Pero baka magising na kasi si Bell Nakakatuwa nga kayong pagmas dun eh I can see that you love your daughter so much Gusto ko kasing iparamdam sa kanya yung love Mahilig na ramdaman sa parents ko dati I grew up na maraming expectation sa akin. Tapos pakiramdam ko, mahal lang nila ako kapag nagagawa ko yung gusto nila. At kapag nami-meet ko yung expectations nila. Ayaw ko maramdaman niya ng anak ko. Well, in that case, I should get going. Para matabihan mo na anak mo. Good night, Venus. Good night, Gabby. Mabigat sa loob kong gawin ito, Nay. Kapag nasa mansion si Kyle, paano ko naman siya mababantayan? Eh, paano kung hindi nila maalagaan ng maayos? Excuse me. Are you accusing us of being pabaya? For your information, Rachel, kung dadalhin namin si Kyle sa mansion, hindi siya magugutom doon. At lalong-lalo na makakatulog siya ng maayos dahil hindi siya lalamukin at hindi siya maiinitan. Hindi siya magkakasakit dahil walang mikrobyo sa paligid niya. Ina ako. Normal lang na mag-alala ako sa anak ko. Gusto ko lang ng assurance na hindi mapapahamak yung anak ko habang nasa poder niyo. Hoy, Rachel! Wala akong pakailang sa pagkapraning mo. May kasunduan tayo. Weekend ngayon. Kaya whether you like it or not, ipapahira mo sa amin si Kyle. Alison, kunin mo ng bata. I don't want to stay here any longer. Baka kung anong virus pa makuha natin dito. Let's go! It's all right, Rachel. Ako na yung nangangako sa'yo, hindi namin papabayaan si Kyle.
Eh bakit naman past midnight snack ka na ng inahatid ng lalaking to? Akala ko ba magdi-dinner lang kayo? Ang sweet naman ni Mama, menopausal. Hay nako sis, excited ako sa kwento mo. Hanggang sa ang bis na kayo. Mm, kwento na. Nag-kiss ka mo eh. OMG! Naihunggit ako ay sa kamatawa. Ay! Alam mo, first time nyo pa nang nagkita, nag-dinner, tapos nakipaghalikan ka na, eh kilala mo na ba ang lalakin to? Alam ba niya na post-op transgender ka? Tell me, how did you become a single mom? Nung dati kasi ni Bell Tundalo, he died in battle. Venus, alam mo anak, natutuwa naman ako na na naka-move on ka na sa ex mo. Pero huwag mo naman kalilimutan na kaya kayo nagkasira dahil sa sikreto mo. Hindi niyo na kailangan ipaalala, Mama. Venus, ang sa akin lang naman eh. Walang magandang maidudulot pag hindi mo sinabi sa kanya ang katotohanan ng pagkatao mo. Ano mo, kailangan sabihin mo na sa kanya habang maaga pa kung sino ka talaga para malaman mo kung kung mamahalin ka pa niya o tatanggapin pa niya bilang bilang ikaw. Rachel, magta dito ka pa. Tapos na shift mo, di ba? Nagpapaturo po kay Yoli kung paano i-prepare yung ibang dishes natin sa menu. Ayan, tama yan, Rachel. Ganyan nga. <laughs> After niyan, i-check mo na yung baboy naman. Ah, oh, sige. Asan ba? Kung bahala, pero wala tayo overtime pay dito, ha? Ah, okay lang po, Chef. Gusto ko po talaga matuto. Bilip talaga ako sa'yo. Sa pagiging porsigilid mo. Tuloy mo lang yan, Rachel. Tama naman na yung hiwa ko. O masyadong malalaki. Oh, anak, bakit ka tulala dyan? Masyado ka mang affected sa pag-alis ko. Siyempre naman, ma. Marulungkot ako sa pag-alis mo. Naku, huwag mong sabihin na natutulala ka dahil sa akin. Hmm. Dahil doon sa babae kasama mo kagabi, ano? Ma, kilala mo ako pagdating sa babae. Masyado akong pihikan. Ang gusto ko yung kagaya mo. Strong-willed, independent, at siyempre, hindi self-centered. Eh parang lahat ng qualities na yun na kay Venus ata. Yun naman pala eh. Eh bakit hindi mo paligawan? Huwag mo nang pakawalan. <laughs> Ma, alam mo naman na dami ko pang mas importanteng priorities right now. Like me? Anak, alam ko naman eh, kaya ka hindi nag-girlfriend. Dahil ayaw mong mahati yung oras mo sa akin. Pero huwag mo akong alalahanin. Kaya ko, anak. Oo. Nag-iisa ko. Pero hindi naman ako malungkot eh. Anak, unahin mo naman yung kaligayahan mo. Unahin mo naman yung sarili mo. pala dito eh. Kailangan sabihin mo na sa kanya habang maaga pa kung sino ka talaga para malaman mo kung mamahalin ka pa niya o tatanggapin pa niya bilang ikaw. Uh, Gavin, may sasabihin sana ako. Kanina ko pa nga napapansin na tahimik kay. Eh. Is everything all right? May... Gusto kong sabihin importante eh. Actually, ako rin. Bumibuela lang ako eh, pero may gusto rin ako sabihin sa'yo. Uh, sige, sige. Ikaw muna. <laughs> na 
Mas madali kasi ito nung nire-rehearse ko kanina eh. You see, I've never done this before. Hindi naman, hindi naman dahil natutorpe ako. It's just that I've never been a fan of relationships in the past. Pero nagbago lahat yun nung nakilala kita. This has been the most unforgettable summer of my life. And ayoko matapos na ng ganun-ganun lang. Gusto ko kapag bumalik na tayo sa kanya-kanya natin buhay, makikita pa rin kita. Makakasama. Makakadate. Venus. Would you be my girlfriend? Yes. Yes, Gavin. Talaga? Oo. na ako makapaniwala na kami na ni Gavin. Parang dati, tinideadman niya lang ako. Pero ngayon, nahulog na siya sa beauty ko. Sa beauty mo? <laughs> o sa kasinungalingan mo? Ano? Ano nangyari? Di ba nag-promise ka na sasabihin mo sa kanya ang totoo? Sorry, Mama. Hindi ko kasi kaya. Gusto ko na kasi si Gavin eh. Ayaw akong talikuran niya kapag nalaman niya yung totoo. Huwag mong ikatwiran na gusto mo siya para i-justify ang panluloko mo. Teka, di ba mama kayo yung nagpupush sa akin? Nakalimutan si Daniel? Ito na, oh. Nakamove on na ako. Napamahal na ako ng ibang tao ngayon. Well, sis, hindi sa ganitong paraan. Sana hindi mo muna pinangunahan si Gavin. How sure are you na hindi ka niya matatanggap kapag nalaman niya kung ano ka talaga? Straight siya. Okay? At mga tulad niya, gusto yung mga totoong babae, hindi gaya ko na retokada o perada. <laughs> After all ng pinagdaanan mo para maging isang katriona, eh hindi mo pa rin pala sasabihin sa kanyang katotohanan at babalik ka pa rin sa pagiging isang kloseta. Mama, napapasaya ako ni Gary. Hindi ba pwedeng maging masaya man lang kayo para sa akin? <laughs> Di ba? Wow! Venus! Are you even hearing yourself? May I just remind you that being a transgender woman is all about owning your true gender identity. Mali ang ginagawa mo. Paglagbag yan sa batas nating mga trans pinay, ibigyan mo ng disgrace ang community natin, kami ni Mama. Well, I've decided na kinamela na muna ako tutuloy. Kasi mukhang hindi mo na kailangan isang mentor. Wala ka nang pinapakinggan kundi sarili mo eh. Kaya good luck na lang sa love life mo. At sana maging masaya ka. Nala, let's go. Thanks, Sam. Ev? Ayos ka na ba? Nagkatampuhan lang kasi kami ng kaibigan ko. I'm sorry to hear that. If I may ask, ano bang nangyari? Hindi kasi sila boto sa atin eh. Siyempre, mahal kita kaya pinaglaban ko. Love, pasensya na naging dahilan pa ako ng pagtatampuhan niyo. 
Nasaan na ba yung mga kaibigan mo? Pupuntahan ko sila, kakausapin ko. Baka maayos ko yung problema niyo. Ah, hindi. Okay lang. Uh, wala na sila dito. Nagbakasyon lang kasi sila dito. Nasa Pilipinas na sila. You know what? Don't worry, love. I'll prove to your friends na deserving ako sa pagmamahal mo. The queen held her magic wand and asked her magic mirror, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? The magic mirror said, you are. But one day, the mirror said, the princess is the fairest of them all. Let's talk outside. Good job, Rachel. Nandahal sa presence of mind mo, nailigtas mong staff natin. Hindi talaga ako nagkamali na ginawa kitang sous-chef. Ay, naku po. Magaling po kayong mentor, kaya ang dami ko rin hong natutunan sa inyo. Sa tingin ko, naituro ko na sa'yo lahat ng dapat mong malaman eh. And I think uh, you are ready to take charge of your own kitchen. Anong ibig sabihin mo, Chef? Magbubukas ng brunch ang restaurant natin sa Grand Summit Hotel sa Manila at naghahanap sila ng head chef. Ikaw ang narecommend ako. Talaga po? Ibig sabihin, magiging head chef na po ako? Ha? They want you to start as soon as possible. Ha? Ako, chef. Congratulations. Maraming maraming salamat po. You really deserve it. Tinupad niyo po yung pangarap ko, chef. Ay, promise, gagalingan ko po. 
Ini hindi ko po kayo papahiya. Ha, ah, saan ko yan? Nag-loving ka na naman. Wala ka na ba ibang gagawin kundi po Marty? Kayo na pa nag-aantay si Isabel. Mas importante pa ba yung mga kaibigan mo kaysa sa amin ng anak mo? Gavin, linalo ko naman talagang umuwi ng maaga. It's just that I lost track of time and I was having too much fun. Alam mo, okay lang naman na mag-enjoy, Venus. Pero sana, ilagay mo naman sa lugar. Huwag mo kalimutan na may anak ka naghihintay sa'yo at boyfriend. Gavin, nagtatrabaho ako sa umaga para ma-secure ang future ni Belle. Ito lang ang way para i-reward ko ang sarili ko. Bakit ka ba nagagalit, ha? Bakit? Kasi hindi kita sinama? Ano, nagsiselos ka ba? Kasi baka may mamit ako sa bar na iba? O di next time, sumama ka. Sumama ka sa akin. Pero wag mo akong pagagalitan. Nakala mo, laki-laki ng ginawa kong kasalanan. <laughs> oh, anak, na dito na tayo. Wow, ang ganda naman, tita, mami. Naku, buti naman na gustuhan mo. <laughs> dito na sa Manila magtatrabaho si mami, kaya dito na tayo titira. Ang kapitbahay naman din po natin si mamita. Teka na. <laughs> oh, pwede kang maglaro-laro dito. Laki eh. Welcome home! <laughs> Kyle! Tara! Silipin natin yung bago mong kwarto. Tali, may mga bagong gamit ka doon. Bagong toys. Dandan, dan. Yan. Tayo sa tapas, Dali. Oh. Huwag nang dibdibin ang sinabi ng anak, ha? Kadamdamin mo pa yan. Nag-aalala lang ho ako kay Kyle. Napakabata niya pa ho para makita yung tunay na kulay ni Veronica Bravante. Madali nila siyang mauuto. Tapos kayang-kaya nilang palabasin na sila yung mabait. Eh, malay natin. Maka mamaya sinisiraan na nila ako dun sa bata pag nandun si Kyle. Alam mo, anak, kahit anong sabihin ng mga Bravante sa anak mo, hinding-hindi nila mabibilog ang utak ng bata. Kasi tuwing nandito siya, talagang pinaparamdam mo sa kanya kung gano'n mo siya kamahal. Kaya kahit anong kasinungalingan pa ang sabihin nila kay Kyle, hindi nila mahuuto ang anak mo. Dahil talagang nararamdaman niya kung gano'ng kakabuting ina sa kanya. Hmm? Halika na po, Mami! Excited na maglaro yan. Ito may kwarto mo, Ana? Oh. Bilis. Ana. Hey, Gavin. Emily. Do you have any plans tonight? I'm going to my friend's party and was wondering if you'd like to join as my date. Ah, uh, thanks for the invite, but I don't think that's appropriate. You know, I have a girlfriend, right? Oh, really? I thought you and Venus have already broken up, no? Why would you think that? Uh, I was in a nightclub last week and I saw her with another guy. And it didn't look to me as they were just a friends, if you know what I mean. Who the hell are you? Huh? I'm her boyfriend. Who the hell are you? I don't want you anywhere near my girlfriend. Do you understand me? What's your problem? What's my problem? Huh? You're my problem! Gavin! What? Gavin! Gavin! Leonard! 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 Stop! Stop! I'll handle this! Watch your back. You watch your back. Gavin! Gavin, what? Bakit mo tinulong si Leonard? Ano, nasisiraan ka na ba na ulo? Kakampihan mo pa yung gagong yun? Ako lang ato niloloko mo. Ako pa masama? 
Gavin, si Leonard ay potential investor sa restaurant na gusto kong gawin. Wala kaming ginagawang masama. Ano nang mi-meeting kayo habang nagmamatamisan? Bago mo akong gawing tanga, Venus. Yan ba yung kasama mo lagi tuwing gabi ka umuwi? Gano'ng katagal niyo na ako iniiputo sa ulo, ha? Ganyan ba talaga yung tingin mo sa akin, ha? Masisisi mo ba ako? Apat na taon na tayong magkarelasyon, pero parang hindi pa rin kita kilala. Parang ang dahil mo pa rin sinisikreto sa akin. Siguro ko, ma'am, ang bait-bait po nung anak ninyo. Sana makilala mo siya, yung anak ko si Gavin. Pareho kay mabait. Gavin? Dito na po si Sir Gavin? Oo, nandito na. Nasa rooftop lang eh. Sino bang pwedeng tumawag sa kanya? Ah, uh, ma'am, ako na po. Dahil hindi ako makakapayag na babunta ka sa iba. Eh sis, sabi namin dami ba naman ng tao dito? Paano naman natin makikilala kung sino yung babae ni Gavin? May pangalan, wala ka. Madali lang yun. Kakausapin ko ang manager ng restaurant. And from there, malalaman natin kung sino yung mga babae at ang posible na babae ni Gavin. Oh, okay. Okay.